你输了，你耍赖，输了便是输了。好了，本军赢了，不同你们玩了。你，在我生死门前比武，乃是我妖族至高之战，你竟使用如此卑劣手段，简直是厚颜无耻。什么是卑劣？明明是他自己轻敌，本军是光明正大的将他打出去的。强词夺理，在我妖族向来只论实力，从不论规矩。像你这等宵小，休想进入我第三重天！殿下不必紧张，定是有人在闯生死关。阁下是谁？竟敢坏我生死关的规矩？闯关者。秦不上君，说让他白杀。你想怎么进去？你小子倒是张狂的很。刚才你不是说过，妖界只讲实力，不讲规矩吗？既然如此，本君便破了你们这样的规矩。这剑气霸道十足，完全不在我之下，可却从未听说过妖族有此人物。看来妖族的实力比我想象中更强大。父神说的对，若要开启神界，绝不能与妖族交合。停！竟然斩断了本君的子火，我倒要看看你是谁。我看这三重天内，你们还有谁不服？青木身上怎么会有一丝妖力？白绝，上君妖力之盛，乃在下平生仅见。阁下请，走刚刚还助我走进第三重天，这一进来就不再理我了。算了算了，到底是他救了我。又是个年轻的后辈，哄哄他又能如何？刚才真是多谢你了，你这份恩情本君记在心上了。他日寻得博玄回到青池宫，本君定有重宠。小二，来两壶酒。哎，好嘞，您稍等啊。是吗？现在后池上神又愿意同本君一同上路了。哎，您的脚。你我相识至今，并无任何过分算计。之前是我气过了头，所以口不择言了。我在你心里，是不是一直都是一个自大、冲动甚至幼稚之人？哪有那么夸张？来，咱们边喝边说。反正横竖你心里都是寻找博玄最为重要，就如同你所说的。咱们各走各的，本君也不喝你这酒，还来劲呢。
，你为何要这么做？什么为什么这么做？大丈夫做事，我愿意护你就护你，我愿意救你便救你，哪有那么多为什么？可我不愿欠别人人情，而且我也不在乎他人的看法。这些年被骂的，早就听惯了，你以后也不必。可我在乎。我见不得你受人非议，我见不得有人欺你辱你，更见不得你明明心里很委屈，却装成什么都没发生的模样。日后有我在你身边的一天，我便要管一天，因为我，因为我想交你这个朋友。自此以后，你我同行，咱们坦诚相待，可好？幼稚！你不过比我虚长几岁，凭什么说我幼稚？咱们把这酒喝了，就去找博学范儿上去，嗯，这是何地啊？二殿下到底是久居天宫，连这妖界的花楼都不曾知晓。这妖界的花楼里有最美的妖姬，最烈的美酒，怎么二殿下不喜欢？啊，这。本君慕名此地已久，今日非入不可。若是二殿下不喜欢，大可以先回客栈等我，待我快活够了，再去寻二殿下。